Vamos a tratar de resumir lo máximo posible la información que trajimos para el día de hoy. En primer lugar tiene que ver con una normativa que se ha puesto en vigencia a partir de esta semana, tiene que ver con la normativa de la ley de gestión de envases fitosanitarios, la reglamentación detallada, eh, detalla e instrumenta perdón, cada etapa del sistema de gestión de los envases vacíos, tiene que ver un poco con las buenas prácticas agrícolas y también precisa las condiciones mínimas de construcción y locación, tanto de los centros de almacenamiento transitorio como de los sitios de almacenamiento de envases vacíos por parte de los usuarios. De esta manera lo que se busca con estas medidas es establecer la trazabilidad y dar un correcto tratamiento a estos envases que pueden resultar dañinos. Como te decía, tiene mucho que ver con el tema de las buenas prácticas agrícolas. Vamos a pasar al segundo tema. Somos una provincia dedicada a la citricultura, así que como no puede ser de otra manera, tenemos que contarles que se ha realizado una reunión de la mesa de competitividad citrícola. En esta reunión se han discutido las alternativas para generar mayores y mejores oportunidades productivas y comerciales, se han analizado las medidas de prevención del HLB y la profundización de los controles fitosanitarios, entre otros temas, es decir, para encarar el año 2018. El tercer y último tema tiene que ver con los datos del tiempo para las zonas productivas de nuestra provincia, tal como lo vemos en pantalla. Las lluvias van a continuar hasta el viernes con temperaturas en ascenso. Les vamos a contar que para esta tarde se espera que continúen las lluvias que se van a presentar con variada intensidad en todo el territorio provincial. Para mañana jueves el cielo estará despejado, pero las temperaturas van a comenzar a ascender hasta llegar a los 34 grados. Sobre el día viernes volverían las lluvias. De esta manera para el último día de la semana se esperan precipitaciones de variada intensidad principalmente para la noche. Los tres temas más importantes entonces los compartimos aquí en el micro agropecuario. Gaby, muchísimas gracias. ¿eh? No, gracias a ustedes. Será bueno, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.